வாயிட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் இழப்புகளை சந்தித்துக் கொண்டிருந்த காலகட்டங்கள் கடுமையான இழப்புகள் பல விதமான இழப்புகள் ஏன்னா இது ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ல சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது அதை பற்றி அதிகமா சொல்ல விரும்பல ஆனாலும் வயிறு குழுங்க நல்லபடியாக இவ்வளவு நாளையும் அனுபவித்து வாழ்ந்து விட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு 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 மகிழ்ச்சி திருப்தி உங்கள்ட்ட இருக்கிறத நான் பார்க்க முடிஞ்சிருச்சு அதாவது நம்ம வாழ்றதுக்கான அர்த்தமே இப்ப நான் மட்டும் வாழ்றது இல்ல இப்ப பாருங்களேன் இப்ப நான் வந்து ஒரு நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுறேன் சாப்பிட்டுட்டு அதை மறந்துடுவேன் ஒரு நாளைக்கு போய் இதை விட நல்ல ஹோட்டல்ல போய் நான் சாப்பிடுவேன் சாப்பிட்டு அதை மறந்துடுவேன் அதை விட ஒரு நல்ல ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுவேன் நான் மறந்துடுவேன் இப்ப ஏதோ ஒரு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் மணியை நான் எடுத்து ஒரு ஏழைக்கோ இல்லாட்டி இல்லாதவங்களுக்கோ ஒரு உதவி செய்யறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மறப்பாங்களா வாய்ப்பு இல்ல ஆனா அன்னைக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து நான் வந்துட்டு இருந்தேன் ஒரு வயதான அம்மா இருந்தாங்க அந்த அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க கையில தலையில எல்லாம் பாரம் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க நிறைய பொருட்கள் வச்சிருந்தாங்க ரெண்டு கையால இப்படி எடுத்து கும்பிட்டு ஆஹ் சாமி நீ நல்லா இருக்கனியா ஆஹ் எங்க எங்க குழந்தையும் அவங்கள நல்லா காப்பாத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்த்திட்டு போனாங்க அவங்க நம்மள்ட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு உதவி அவங்க பெற்றெடுக்கலாம் அவங்க வந்து நின்று சொல்லணுங்கிறது இல்லை இதுதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய வாழ்ந்ததற்கான அர்த்தம் இப்ப நம்ம வாழும் பொழுதே நான் ஒழுங்கா வாழல அப்படின்னா வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க சாகுற தருணத்துல இருக்கிறவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு பாருங்களேன் அவங்க வந்து இப்ப வந்து ஃபீப்ளா இருப்பாங்க அவங்களால எழுந்து நடக்க முடியாது செயல்பட முடியாது இப்ப அவங்ககிட்ட போய் நீங்க ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இல்ல என் அண்ணனை மன்னிச்சு இருக்கலாம் என் மனைவியோட இன்னும் நான் அன்பு செஞ்சு வாழ்ந்து இருக்கலாம் என் குழந்தைகளை இன்னும் நேசிச்சிருக்கலாம் இப்படித்தான் சொல்லுவாங்க அவங்க வாழணும் என்று நினைக்கிறத ரொம்ப லேட்டா அவங்க முடிவு பண்ணுவாங்க இத முன்னாடியே இது பண்ணிட்டா எவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நீங்களும் மகிழ்ச்சியா இரு அடுத்தவர்கள் மகிழ்ச்சியா வையி இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க பி ஹாப்பி பி ஹாப்பி பி ஹாப்பி இப்ப உள்ள சைக்காலஜி ஃபுல்லாவே என்னது பி ஹாப்பி பி ஹாப்பி அதாவது ஒரு சுயநல மகிழ்ச்சி அது இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு இதுலயுமே பொது நலம் தான் இருக்கணும் அப்ப நான்கிறதே இல்லையே அப்பா அம்மா என்ற ரெண்டு பேருக்கு தானே நம்ம பிறந்திருக்கோம் இப்ப நான் அப்படிங்கறதுக்கு என்ன வேலை இருக்குது பிசிக்கலாவும் ஐ நீட் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஃபாதர் அண்ட் மதர் ரைட் சோ இப்ப என்னுடைய வாழ்க்கை ஓடுறதுக்குமே ஏதோ ஒரு வகையில ஒண்ணு நம்பிக்கை அல்லது தன்னம்பிக்கை அல்லது கடவுள் நம்பிக்கை ஏதோ ஒண்ணு இட் ஷுட் டிராவல் இல்லையா அப்ப அது இல்லாம சொல்லி சொன்னா என்னால வந்து வாழவே முடியாது இப்ப கடவுள் பக்தி இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இருக்கு இப்ப அந்த தன்னம்பிக்கை இழந்துட்டாலும் எல்லாத்தையுமே இழந்துருவாங்க ஆனா கடவுள் பக்தி இருக்கிறவங்க அவங்க யார வந்து சப்போர்ட்டுக்கு எடுத்துக்குவாங்கன்னா கடவுளை சப்போர்ட்டுக்கு எடுத்துக்காரு ஆனா இதுல வந்து இன்னொரு ஒரு பண்ணியான ஒரு விஷயம்னா கடவுள் மேல நம்பிக்கை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அந்த நம்பிக்கை எப்ப நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம்னா அவருக்கு ஒரு டெஸ்ட் நடக்கும் தேவையோ அந்த நேரம் தானே எது பண்ணணும் அதாவது தேவையில்லாத நேரத்துல ஃபுல்லா கடவுளை தேடுவேன் ஆனா தேவையான நேரத்துலதான் இப்ப ஒரு அப்பா இருந்தாரும் அவனுக்கு ஒரு பன்னா பன்னா கிளாஸ் படிச்சு முடிச்ச உடனே அவனை வந்து எதுக்கு அனுப்புறாருன்னா காலேஜுக்கு அனுப்புறாரு ஒரு தடவை அவரே போய் காலேஜ்ல போய் சேர்த்து விட்டு வந்துட்டாரு நெக்ஸ்ட் டைம் அவர் சொல்றாரு நீ இப்ப நீனா போகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு எப்ப உனக்கு அப்பா தேவைன்னு நினைக்கிறியோ அப்ப இ ஜஸ்ட் கால் கூப்பிடு நான் வந்துருவேன் அப்படின்னு வந்துருவியாச்சுல்லாதியப்பா 
பக்கத்தில் தாப்பா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எங்கள் அப்பா வாங்க பார்ப்போம் அவர் பக்கத்து போகியில் தான் அவர் இருக்கிறார் ஆனால் மகனை வந்து அந்த டெஸ்ட் தனியாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இது பண்ணுறாரு அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பக்கத்தில் போனவுடனே அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இப்போ அதே போல ஒரு கேள்வி கூட அதாவது இது ஒரு அழகான உலகம் அதாவது ஒரு பாடல் கூட அது எஸ்பிபி சார் தான் பாடியிருக்காங்க என் தெய்வம் வாழும் பூமி நீங்க கூட எஸ்பிபி சார வச்சு ஒரு பாட்டு கொடுத்துருக்கீங்க அந்த பாட்டை இல்ல எஸ்பிபி சார் வந்து என் வாழ்வின் வழி அப்படின்னு ஒரு பாடல் நம்முடைய நம்முடைய தமிழகத்திற்கு பெருமை கொடுத்த இந்தியாவிற்கு பெருமை கொடுத்த இசையில் பெருமை கொடுத்த சற்று முன் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்த எஸ்பிபி ஐயாவை வச்சு எத்தனை பாடல்கள் நான் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு பாடல் கிருஷ்ணன் பாடல் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பயங்கர ஒரு மியூசிஷியனு கூட என் வாழ்வின் வழி அப்படின்னு ஒரு பாடல் எஸ்பிபி சார் வச்சு இவருடைய லிரிக்ஸ் வந்து எஸ்பிபி சார் பாடியிருக்காங்க அந்த பாடல் அவர் ரெண்டு வரி நிறைய காரியங்கள் இருக்கு அது ஒரு கார் பெரிய ஒரு ஒரு பிராண்டட் காரா இருக்கலாம் இப்ப பொலிவன் ஜீப் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க இருந்தாலும் இன்னும் அடைய முடியாத ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு லம்பர் கினியா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு டுகாட்டி பைக்கா இருக்கலாம் அது இல்லைன்னா ஏதோ இன்னும் அடைய முடியாத நிறைய காரியங்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கு அப்படிப்பட்ட பொருட்கள் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இந்த உலகத்துல இந்த பொருள் கிடைச்சா என்னுடைய ஹாப்பினஸ் இன்னும் கூடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது இந்த உலகத்துல இருக்கா உங்கள்கிட்ட அதாவது இப்ப நீங்க இங்க இருந்து சென்னைக்கு போகணும்னு சொல்லி சொன்னா போறதுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் வேணும் அது எந்த வெஹிக்கிள்ல போனா எல்லாத்துலயும் போகத்தான் போறோம் எல்லா இடத்துலயும் போய் உட்காரத்தான் போறோம் எடுத்துக்கிட்ட <laughs> <laughs> பிறகு <laughs> 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 சில பிரைன் சிஸ்டத்தில் நிறைய ஹாப்பினஸ் அதாவது ஆக்சுவலாக ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே இப்போ மெடிக்கல் ரீதியாக அவங்க சொல்லக்கூடிய நமக்கு ஹாப்பினஸை கொடுக்கக்கூடியது நம்முடைய பிரெயினில் இருக்கக்கூடிய செலட்டோனின் அப்படின்னு ஒரு காரணம் அதுதான் அது கடவுள் கொடுக்குற ஒரு மனுஷனுக்கு கொடுக்குற ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு அதை அதெல்லாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக தான் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு சாட்டை எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஓகே சார் இப்போ அது ஆ இதில் இப்போ நமக்கு உங்களுக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கையிலிங் <laughs> 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 அவங்க வாழ்க்கையில நெறிப்படுத்துதல் ஒரு செயல நான் செய்வேன் கடைசியான <laughs> 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 இருந்துச்சு <laughs> 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 
அப்ப கொக்கோ மட்டும் குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அப்ப ஹி பிரேஸ் டு காட் கடவுளே நீ வந்து காப்பாத்து காப்பாத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கடவுள் அவங்க முன்னாடி தோன்றி உன் கையை விட்டு நான் உடனே காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு உடனே அவன் ஐயோ யோ என்னை சாவ சொல்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான் நோ மேன் ஐ ப்ரொடெக்ட் யூ உன் கையை விடு நான் உடனே காப்பாத்துறேன்னு சொல்றேன் இல்லவே மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லிட்டான் அது இப்ப எப்ப ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் ஓ கிளாக் சொன்னா காலையில விடுகிறதுக்கு ஆறு ஆறு மணி ஆயிடும் காலையில விடியும் போது அவன் பாக்குறான் அவன் காலுக்கும் அந்த பூமிக்கும் இவ்வளவுதான் செஞ்சிட்டு <laughs> 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 அப்ப நான் செஞ்சுட்டேன்பா ஆமா ஒண்ணு கடவுளுக்கு பிடிச்சது நம்ம வந்து நான் வந்து ஏதாவது ஒரு அது பேர் என்னது கோயிலுக்கு வர்றேன் நான் நேர்த்திக்கடன் செலுத்துறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டு அதோட நிறுத்திக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய ஃபைத் லெவல் ஃபைத் லெவல்ங்கிற நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகணும் அப்ப நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும்னு சொல்லி சொல்லி அடுத்து இன்னும் ஒரு கேள்வி உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க அதாவது இப்ப வந்து ஒரு பிப்டி பிப்டி ரைட்ஸ்ல நம்ம எடுத்துக்கிடுவோமே தோல்விகள் அதிகம் சந்திச்சிருக்கீங்களா வெற்றிகள் அதிகமா சுவைத்திருக்கிறீர்களா நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதாவது தோல்விய தோல்வி நினைச்சா தோல்வி தோல்விய தோல்வி வந்து ஒரு நினைப்புன்னு சொல்ல வரீங்க தோல்வி வந்து ஒரு விஷயம் கவனிங்க இதத்தான் நம்ம தவறு பண்றோம் த பிக்கஸ்ட் மிஸ்டேக் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் லேர்னிங் நத்திங் ஃப்ரம் த மிஸ்டேக் உலகத்திலே மிகப்பெரிய தவறு தவற்றிலிருந்து ஒன்றை கற்றுக்கொள்ளாது கற்றுக்கொள்ளாது அதாவது நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐயோ சோதனை வந்துருச்சு துன்பம் வந்துருச்சு பிரச்சனை வந்துருச்சு இப்ப உங்க வீட்டுல நீங்க உங்க பையன் இருக்கிறான் அவனுக்கு வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு நீங்க அனுப்புறீங்க அனுப்பி அவனுக்கு வந்து கா நாளைக்கு வந்து காப்பரிச்ச அரைப்பரிச்ச அப்படின்னு ஐயோ மணி பரிச்சையா ஐயோ வேணா போல அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்ல அந்த டெஸ்ட்டுக்கு நீங்க தயார் பண்ணி அனுப்புவீங்களா டெஸ்ட்டுக்கு தயார் பண்ணி அனுப்புவீங்க அப்போ ஒரு சாதாரண டெஸ்ட்டுக்கு நீங்க தயார் பண்ணி அனுப்பும் போது வாழ்க்கையிலேயும் டெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அப்ப நீங்க வந்து அதை டெஸ்ட் உங்க நீங்க சந்தித்த பிரச்சனைகளை டெஸ்ட்னு தான் பாத்துக்கிட்டீங்களே பாக்கலாம் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் லேர்னிங் அதாவது என்னைக்கு அதை லேர்னிங்கா நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐ லேர்ன் சம்திங் அவுட் ஆஃப் இட் இப்ப நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய பேர் நிறைய மனிதர்களை பாக்குறோம் எவ்ரி கேரக்டர் எவ்ரி பர்சன் புரியுதா டீச்சர்ஸ் இஸ் சம்திங் இப்ப ஒரு ஸ்டோன் எடுத்துட்டா எந்த இடத்துல போடுறீங்களோ அந்த இடத்துல அது வாட்டுக்கு இருக்கும் அப்ப யூ கேன் லேர்ன் சம்திங் சம்திங் அப்ப இப்ப ஒரு மரத்தை எடுத்துக்கிட்டா அது பாத்தீங்கன்னா அது இவன் உதவி செய்யறான்னு செய்யல எல்லாருக்கும் நிழல் கொடுத்தது நல்லவனா இருந்தாலும் சரி கெட்டவனா இருந்தாலும் சரி அதே போல ஒரு வேற எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது என்னைக்குமே தன்னை வந்து ஒரு அது பெருமையா நினைச்சுக்கிறது இல்ல பரவாயில்ல கனிக்கு பேர் கிடைக்கட்டும் கனிக்கு பேர் வாங்கிட்டு போயிடும் ஆனா இங்க கீழே ஒண்ணு இருக்குது பத்தியில வேறு வேறு இல்லைன்னா கனி இல்லை ரூட் ஆர் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஓகே ஃப்ரூட்டுக்கு பேர் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ரூட் வந்து அமைதியா இருக்கு இல்லையா இந்த தன்மை தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆனா ரூட் இல்லாம ஃப்ரூட் இல்ல ஆனா ரூட் எப்படி இருக்கு அது போய் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு எவ்வளவு நெருக்குதல் இருக்குது எவ்வளவு தூரம் சூழ்நிலைகளை தாங்க வேண்டிய இருக்குது பட் அது ஒரு நாளும் இது பண்றது இல்லையே ஆனா கிரெடிட் யாருக்கு போகுது அப்ப அதே போலதான் நெருக்குதல் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லும் போது அதுல இருந்து என்ன கற்றுக்கொள்ளணும் நான் வந்து இப்போ ஒரு தவறு பண்றேன்னா அந்த தவற நெக்ஸ்ட் டே நான் பண்ணக்கூடாது ஆனா நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு தடவை தவறு பண்ணி பிடிச்சிட்டாங்கன்னா அடுத்த தடவை எப்படி பிடிக்காத அளவுக்கு தவறு அடுத்தவங்க கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு தப்பு அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு அது என்ன சொல்றது ஒரு செல்வத்தை கொண்டு வரலாம் அல்லது உங்களுக்கு ஒரு பேரு புகழை ஓட கொண்டு வரலாம் பட் இது வந்து இப்போ லாஸ்ட் லாங் எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு எண்டு இருக்குது இந்த வாழ்க்கைக்குள்ள என்னால எவ்வளவு தூரம் விதைக்க முடியுமோ விதைச்சிட்டு போகணும் 
சரி இயற்கைலேருந்து ஒரு விஷயம் கற்றுக்கணும் இயற்கை வந்து பழத்தை பூ மொட்டு பூவாகி பூ வந்து கனியாகிறது எதுக்கு தன்னுடைய ஜென்ரேஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு மென்மேலும் புரியுதா அப்போ அதை வந்து ஒரு பறவை திங்குது தின்னுட்டு வேலைக்குள்ள ஒரு இது போடுது அங்கே இருந்து அது வருது தன் இனத்தை இது வளர்க்குது ஆனால் இந்த மனித சமுதாயம் தான் அடுத்தவனை கொள்றான் அடுத்தவனை கெடுக்கிறான் காலை வாடுறான் அடுத்த வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி நினைக்கிறான் பட் இயற்கையை பாருங்க அது பாரு அது பாட்டுக்கு இது பண்ணுது அதுக்கு தேவையானதை சாப்பிடுது போய் சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறது இல்லை நாளைக்கு போகுது இது பண்ணுது ஆனால் மனுஷன் என்ன பண்றான் அடுத்தவனுக்கு இருக்கிறத எடுத்து சாப்பிடுறது அப்ப லைன் ஷேன்னு சொல்லுவாங்க என்ன பண்ணும்னா ஏதாவது ஒரு பொருளை ஏதோ ஒண்ணு அடிச்சு போட்டிருக்கும் இது வேட்டைக்கு போய் இது பண்ணிட்டு எல்லாரும் வேட்டை விட்டு ஓடி போயிடு நான் தான் திங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய திண்ணுட்டு மிச்ச இருந்தா மத்த திங்க சொல்லும் அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு கேரக்டர் எனக்கு தான் பெரிய ஷேர் எனக்கு தான் மற்றவங்களுக்கு அப்ப அது செல்பிஷா இருக்கிறது தானே அந்த மாதிரி இருந்தோம்னு சொன்னா சி மகிழ்ச்சியால இருக்க முடியாது சி ஒரு மனுஷனால வாங்க முடியாத ஒண்ணு என்ன தெரியுமா மகிழ்ச்சிதான்ிருக்குது அவர் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டாக்டர் இல்லை இவங்க மாதிரி பெரிய கோடீஸ்வரன் இல்லை பணம் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்போ என்ன இல்லை நோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் பீஸ் அப்போ இந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் எப்போ இருக்கும்னா பி கண்டென்ட் வித் வாட் யூ ஹேவ் போதும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் இது இல்லை கிரீடினஸ் இருக்குது இல்லை இது வந்து ஒரு மனிதனுடைய தனிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தில் வர முடியுமா அதுக்கு ஒரு கிரேஸ் வேணுமா எதுக்கு இந்த போதுங்கிற ஒரு மனசு அந்த அதாவது ஹாப்பினஸ் ஒரு அல்டிமேட் பவுண்டேஷனே வந்து போதும் எந்த மனசுன்னு சொல்லுவீங்க இது வந்து இயற்கையாகவே ஒரு மனுஷனுக்கு வந்துருமா இல்லை அதுக்குன்னு தனி ஒரு கிரேஸ் தேவையா எஸ் இப்போ போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு மனுஷனுமே இதுக்காக போயிட்டு போய் காலேஜில் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை இவன் எப்பவுமே என்ன பண்றாருன்னா அடுத்தவனோட கம்பேர் பண்றதானே ப்ராப்ளம் சி யாரு ஹிட்லர் வந்து மிக மோசமான ஆள் ஆனால் அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா அவர் அவர் சொன்ன வார்த்தையில் ஒரு நல்ல ஒரு நெவர் எவர் கம்பேர் யுவர் செல்ஃப் வித் எனிமன் ஒன்னையே அடுத்தவர்களோட ஒப்பிடாத நீ பி வாட் யூ வா சி ஒன்னையே கடவுள் இந்த மாதிரி தான் மூக்கு இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் கண்ணு இருக்கணும் இந்த மாதிரி தான் காது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருக்காருன்னா தட்ஸ் வாட் யூ ஆக்சுவலா ஹிட்லர் வந்து ஹைட் கம்மியா இருப்பாங்க ஒருத்தரை வந்து இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்குள்ளே சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா அவனே என்னால ஃப்ரெண்டா ஏத்துக்க முடியல ஃப்ரெண்டா வந்து ரொம்ப வருஷம் டிராவல் பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்டாவே ஏத்துக்க முடியல சி ஒரு மனுஷனே நூறு ரூபா மொய் எழுதுறவனுக்கு நூறு ரூபா மொய் எழுதுறேன் ஐநூறு ரூபா மொய் எழுதுறவனுக்கு ஐநூறு ரூபா மொய் எழுதுறேன் ஆனா ஐநூறு ரூபா திருப்பி செலுத்த மாட்டேங்கிறவனுக்கு ஐநூறு ரூபா மொய் எழுதுறான் பத்தியலா தட்ஸ் ஸ்பிரிட் அதுதான் இருக்கணும் இப்ப இவன் என்ன பண்றான் தட்ஸ் கால் ரிசிப்ரோக்கல் சி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து மூன்று வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்று ஹைபை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரெண்டாவது வந்து ரிசிப்ரோக்கல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்னொன்று இன்டிமேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரிசிப்ரோக்கல் அப்படிங்கிறது மேக்ஸ் வரக்கூடிய ஒரு டேம் அதான் நீ கொடுத்து வாங்குறது இப்போ நீங்கள் ஒரு நாள் எனக்கு டீ வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டீ வாங்கி கொடுத்தாரு நம்ம எப்படியா போய் டீ வாங்கி கொடுத்துடணும் அதை நான் கழிக்கிறேனா கழிக்கிறேன் ஆனால் இந்த இன்டிமேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்கிறது வந்து இட் இட் கேன் பி ஒன் வே இவர் உதவி செய்ய இது கொண்டே இருக்கலாம் அவர் பெற்றுக்கொண்டே இருக்கலாம் அதுல வந்து அந்த ஈகோ இருக்காது நான் வந்து பெரிய இவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காது சி இப்ப நம்ம கடவுளுக்கே ஈகோ இல்லைல்ல அவருக்கு ஈகோ இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அந்த மனித பயவுல எல்லாம் செய்யற தவறுகளை பார்த்துக்கிட்டு நீ செஞ்சிட்டியாலும் அவனை இன்னைக்கே காலி பண்றடா அப்படின்னு சொல்லி 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 இருக்கலாமே சரி அவரே வந்து பேஷண்டா இருக்கும்போது அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது எப்படி ஆட முடியும் வாய்ப்பு இல்லை எலி ஆடாத போது எலி வாழிய ஆடுது சரி அப்ப அது நிறைய விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த நான்கிறது தான் எங்கே சுத்தினாலும் வர்றது அப்ப என்னையே நான் எக்ஸிபிட் பண்ண விரும்புறேன் என்னையே எக்ஸ்போஸ் பண்ண விரும்புறேன் என்னையா இந்த பாருங்களேன் இப்ப இந்த ஊர்ல யாரப்பா தெரியும் அப்படின்னு சொன்ன நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க எனக்கு தெரியும் தெரியும் சொல்லி சொல்லுவீங்க இல்ல இப்ப ஒரு இப்ப நம்மளை விட்டுருங்க இப்ப யாரோ ஒருத்தரை வந்து பொதுவா நம்ம வந்து இங்க யாரு பெரிய ஆளு ஒரு மகாத்மா மாதிரி ஒரு பெரிய சேவை பண்றவரையா சொல்லுவாங்க 
அதிகாரம் <laughs> 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 ஒருத்த வந்து ஒரு விலங்குக்கோ இல்ல ஒரு மனுஷனுக்கோ உதவி செஞ்சு அந்த வீடியோ எடுத்து போட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்கிறான் கொடுமை பாருங்க அதாவது மனிதன் மனிதத்தை இழந்துட்டா இன்னைக்கு அதை போட்டோ எடுத்து காட்ட வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குது எப்படி அந்த காலத்துல புள்ள காட்டு இருந்துச்சுப்பா அந்த காலத்துல இது இருந்துச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்து இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு காட்டுறது மாதிரி இன்னைக்கு மனுஷன் வித்வுட் ஹியூமானிட்டி அப்ப இன்னைக்கு இந்த இது இப்ப மனுஷனே இல்ல சரி கடவுள் படைத்த மனுஷன்ல எல்லாமே இருந்துச்சு எல்லாமே இருந்துச்சு இறக்கம்னா இருந்துச்சு விட்டு கொடுக்கறது அன்பு இருந்துச்சு இன்னைக்கு மனுஷன் ஒரு எலும்பு கூடு மாதிரிதான் இன்னைக்கு அவன் வந்து மேன் வித்வுட் ஹியூமானிட்டி மேன் வித்வுட் லவ் மேன் வித்வுட் மேர்சி மேன் வித்வுட் எனிதி நோ வேல்யூஸ் அப்ப இன்னைக்கு அவன் யாருன்னு சொல்ல முடியும் இப்ப நீங்க வந்து ஒரு உயிர் இல்லாத மனுஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம் இப்ப வந்து ஒரு 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 பெரிய ஃப்ரெண்ட் இருக்கிறாரு அவருக்கு உயிர் இல்ல போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல என்ன சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுவாங்களா இல்ல பாடின்னு சொல்லுவாங்களா சேம் வே இப்ப நீங்க வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து இந்த இந்த வேல்யூஸ் இல்லைன்னா அவனை எப்படி நீங்க மனுஷன் சொல்றீங்க அவன் மனுஷனே இல்ல தமிழ்ல திருக்குறள் அருமையான ஒரு இது இருக்கு வெள்ளத்தனைய நீர்மட்டம் மாந்திரம் அதாவது இந்த இப்ப இன்னைக்கு மழை பெஞ்சு தண்ணியினுடைய அளவு கூடிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த இதனுடைய அந்த ஸ்டெம்மும் கூடிடும் எது அந்த லோட்டஸ் உயரத்தை அது ஒரு நைட்டு தானே ஆகுது அது கூட்டிடும் ஏன்னு சொல்லி கேட்டா அது அதோட சேர்ந்து மிங்கிள் ஆக விரும்பவே இல்லை ஒரு அது வந்து என்ன பண்ணுது தன்னைய வந்து நான் இவர்களோட நான் மிங்கிள் ஆக மாட்டேன்னு ப்ரூவ் பண்ணுது இல்ல அப்ப எவ்வளவு தூரம் நம்ம அதுல இருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படித்தான் ஒருத்த வந்து ஒரு பிள்ளை என்ன பண்ணுது அந்த செடிய பறிச்சு கொண்டு வந்து வீட்டுல வைக்குது ஆனா அந்த செடி செத்து போச்சு அப்ப அவங்க அப்பா கிட்ட கேக்குது அப்பா என்னப்பா நான் வச்சனே செத்து போச்சு அப்படின்னு கேட்டா அப்ப அது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில தான் அது சந்தோஷத்தை அதை வெளிப்படுத்தும் வெளிப்படுத்தும் இதுல போய் நீ இந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுள் சோன்ல நீ வச்சேன்னா நம்ம அதுலேருந்து ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கொள்றோம் இல்லையா எல்லாமே உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தேர்ந்தும் ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கொள்ள கேரளாவிலே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்பாவுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க அதுல ஒருத்தன் ட்ரங்கட்டா இருக்கான் ஒருத்தன் கலெக்டரா இருக்கான் அப்பா போய் கேக்குறாங்க so how come your father was a role model mm. and he says that uh, yes i i promised mm. i took a vow indha mari oru manushana nam irukka koodadu appadi solla adha irukku oru i learn appa paarenga adha positivity see ellathileyume oru nalla irukum see ஒரு இப்ப நீங்க வந்து டார்க் சைட் ஆஃப் நீங்க ஒரு வெளிச்சத்தை எடுத்துக்கிட்டா கூட அதுலயும் ஒரு டார்க் சைட் இருக்கும் நம்மளுடைய ஒன் சைட நம்ம வந்து நம்ம பாசிட்டிவிட்டியை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா நம்மளும் சுத்தி இருக்கிறவனே மகிழ்ச்சியா வச்சிருக்கோம் நம்ம நெகட்டிவ் சைட பாத்தீங்கன்னா அந்த விதமான இதுதான் இருக்கும் இப்ப நீங்க பாத்தீங்களா இப்ப உங்களுக்கு தமிழ் வராது இல்லாட்டி மேக்ஸ் வராது ஒரு பத்து பேர்கிட்ட சொல்லுங்க இட்ஸ் கால் நெகட்டிவ் கன்ஃபஷன் எதிர்மறையாக சொல்லுதல் சொல்லுதல் இப்ப எதிர்மறையா சொல்லிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே மைண்ட் ரெஜிஸ்டர் அப்படியே கொட்டாயி வரும் ஏன் சொல்லி கேட்டா இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர் 
இட் சேஸ் தட் ஏய் நீ தான் சொன்ன உன்னோட பிடிக்காதுன்னு அப்புறம் எதுக்கு எடுக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாத விஷயங்களை எல்லாம் அதில் இருந்து சொல்லலாம் ஆனால் இதே நேரத்தில் ஒரு நீங்கள் அவங்க பிடித்த சப்ஜெக்டை நம்ம எடுக்கும்போது ஈவன் அட் டுவெல் ஓ கிளாக் ஈவன் ஃபீல் ட்ரௌசி நம்மளுக்கு தூக்கம் வராது ஏன் காரணம்னா யூ ஆர் ஐ மீன் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையுமே நம்ம இது பண்ணலாம் அதனால் வாழ்க்கையை நேசிங்க யூ லவ் யூர் லைஃப் லவ் யூ சி நம்மளுக்கு எப்பவுமே அடுத்தவன் மனைவியை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி அழகான மனைவி அடுத்தவன் காரை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி கார் இல்லையே அடுத்தவன் லைஃபை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி திஸ் இஸ் ராங் சி நீ வந்து டிஃப்ரெண்ட் தானே நீ டிஃப்ரெண்ட் தானே உன்னுடைய எலும்பு அளவும் அவனுடைய எலும்பு அளவும் ஒன்னு போல இருக்காது எவ்வளவு <laughs> 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 உண்மையறிந்தால் உலகத்தில் அப்ப நாம் நம்மை தெரிந்து கொள்ளணும் இப்ப மேன் ஃபில்ட் வித் சோ மெனி கேரக்டர்ஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் இது அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான இந்த வேல்யூ ஒன்னும் இழக்கும் பொழுது இப்ப ஒண்ணு வேண்டாம் இப்ப என் கை இருக்குது என் கையில வந்து சுண்டி விரல் விளையாடும் போது இதாயிடுச்சு அப்ப வந்து சுண்டி விரல் தானே பயன்படுத்தணும் <laughs> 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 அப்ப நாம ஒரு மனுஷன் நம்ம வந்து அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டியை மட்டும் அவன் இழந்துட்டான்னு வச்சுக்கீங்களே நீங்க தனித்துவமா தான் இருக்கணும் அடுத்தவனோட ஒப்பிட்டு பார்த்து உங்க லைஃப் கெடுத்துக்காங்க அப்ப நீங்க வந்து உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ண ரீட் புக்ஸ் ஒரு மனுஷனை உருவாக்குறதே புக்ஸ் தான் சரி நம்ம தமிழ்ல வந்து விசுவாசி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது நம்ம வந்து அவனை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மொதல் எழுத்த எடுங்களேன் சரியா <laughs> 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 அப்ப அந்த ஆயிரம் பேருடைய இன்னரிட்டன்ஸ் தான் அந்த அவருடைய புத்தகத்துல ஒரு சரக்கா இருக்கும் இப்ப இத நீங்க வாசிக்கும் பொழுது இப்ப இத பார்த்து நீங்க ஒரு பத்து புத்தகம் வாசித்தீங்கன்னா நீங்க எத்தனை பேருக்கு சமம் எத்தனை பேரை நீங்க பார்த்ததுக்கு சமம் ஆயிரம் பேர் இந்த காரியத்தை சொல்லும் பொழுது எனக்கு லாங்குவேஜ் அதாவது அதாவது இப்ப நம்ம அந்த மொழி வெறி என்ற ஒரு அடிப்படையில பிற மொழிகள் எல்லாம் தெரியாம போய் இப்போ போற மக்களை எல்லாம் சந்திச்சிருக்கேன் அப்ப இதுல நான் எங்கயோ படிச்ச ஒரு ஞாபகம் இருக்கு இரு மொழி தெரிந்தவன் இரு மனிதனுக்கு சமமானவன் மூன்று மொழி தெரிந்தவன் மூன்று மணி மனிதனுக்கு சமமானவன் அஞ்சு மொழி தெரியும் ஓ அப்புறம் நீங்க ஐந்து மனிதர்களுக்கு ஏரியாவுக்கு போயிடக்கூடாது வெளியேஷன் <laughs> 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 எப்படி ஒரு 
ரொம்ப பிஸியான ஷெடியூல் அவங்க பிள்ளைங்க படிக்கிற ஒரு நேரங்கள் அவருக்கு நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் அதுக்கான ஆயத்தங்கள் அப்படிப்பட்ட நேரத்துலையும் வந்து இந்த நம்ம வீடியோவுக்காக சார் வந்து தன்னுடைய அனுபவங்களை இங்கே பகிர்ந்திருக்காங்க சார் சுருக்கமாக மகிழ்ச்சி ஒரு சின்ன விளக்கத்தோட நம்ம இந்த வீடியோவை வைண்ட் அப் பண்ணலாம் இன்னும் இது போல நிறைய காரியங்கள் வந்து நிறைய டாபிக்ல நம்ம வரக்கூடிய கட்டங்கள்ல பேசலாம் ஆனால என்னுடைய தேடலை வந்து பல விதமான தேடல்கள் தேடி தேடி கடைசியில ஒரு கட்டத்துல வந்து மகிழ்வின் தேடலாகத்தான் இருந்தது எத்தனையோ மனிதர்களை சந்திச்சிருந்தாலும் உங்களை பார்க்க உங்களை பார்த்த பிறகு என்னுடைய லைஃப்லயும் நிறைய மாற்றங்கள் முன்னாடியெல்லாம் நான் யார்கிட்டையும் அதிகமா பேச மாட்டேன் இன்னைக்கு என்ன திட்டுனாலும் அவங்கள்ட்ட போய் அது வந்து உங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டது தான் என்ன திட்டுனாலும் எங்கிட்ட சண்டை போட்டாலும் அவங்கள்ட்ட போய் மறுபடியும் மறுபடியும் போய் பேசுறது ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல நாளைக்கு இருப்போமா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த ஒவ்வொரு சுவாச காற்றும் வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கவுண்டபிள் அப்படின்னு தெரிய தெரிஞ்ச பிறகு எல்லார்ட்டே அவங்க நல்லவங்களா இருக்கட்டவங்களா பெரியவங்களா சின்னவங்களா இல்ல அவங்க என்ன நிலையில இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற இதெல்லாம் விட்டுட்டு அது அந்த கலை வந்து பெரிய உங்க அளவுக்கு இல்லாட்டாலும் ஏதோ ஓரளவுக்கு உங்களை பார்த்துதான் தெரிஞ்சுக்கிட முடியுது எல்லா எல்லார்ட்டையும் பேசுறது முன்னாடி எல்லாம் நாங்க எல்லாம் எப்படி வளர்க்கப்பட்டவங்க அப்படின்னா ரொம்ப பேசுனா வந்து நம்ம மரியாதை குறைஞ்சு போயிடணும் அதாவது அந்த கல்லூரி படிக்கிற காலகட்டங்கள் எல்லாம் அப்ப அப்ப வந்து சில மக்கள் எல்லாம் அப்படிதான் அதாவது பேசிய பேசாம அப்படி ஒரு ஜென்ரலா இருந்தாதான் அது நமக்கு ஒரு மரியாதை ஒரு கெத்து அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பிறகு அதை வந்து ஆழப்பூர்வமாக பார்க்கும் பொழுது அது நமக்கு வந்து பல உடல் ரீதியான தீங்குகளை தான் கொடுக்குதே தவிர இந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட நம்ம பேசுறோம் இந்த அளவுக்கு நம்ம மக்கள்கிட்ட பழகிறோமா அந்த அளவுக்கு பர்சனலாவே நமக்கு நிறைய ஹீலிங்ஸ் இருக்கிறத லைஃப்ல பார்த்து உங்கள்கிட்ட தான் கத்துக்கிட முடியும் எழுதி நடப்பீங்க உங்க வேலைகளை பாப்பீங்கன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு <laughs> 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 அப்போ வந்து இப்ப வந்து நீங்க வந்து உங்களை எனக்கு பிடிக்கல ஆனா நீங்க வந்து எனக்கு ஹீலிங் வேர்ட்ஸ் சொல்றீங்க துன்பத்துல இருக்கும் பொழுது நான் வந்து இவர் சொல்றத நான் எதுக்கு ஏத்துக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபீல் பண்றேன் பண்ணும் பொழுது அந்த ஹீலிங் வேர்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஹீல் ஆகுமா கண்டிப்பா ஏன்னா வேர்ட்ஸுக்கு ஹீலிங் உண்டு அப்படிங்கறத நான் ஒரு நெருக்கடியான கட்டத்துல கடந்து போகும் பொழுது நம்முடைய வார்த்தைகள் வழியாக கடவுள் ஹீல் பண்றார் அப்படிங்கறத ரொம்ப ஆழப்பூர்வமாக ஒரு உண்மையை சொன்னா ஒரு மரண கட்டம்னு கூட சொல்லலாம் அதுல நான் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது நீங்க ஒன்ற நம்பாம உங்களுக்குள்ள அது எந்த செயலும் செயல்படவே செயல்படும் இப்ப வந்து டூவே தான் எல்லாமே டூவே தான் இப்ப பாருங்களேன் இப்ப இப்ப நான் கைய மட்டும் ஆடிட்டு இருக்கேன்னா யாரு ஒருத்தர் பிள்ளையோ போய் கைய ஆடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்ப நீங்க உங்க கைய கொடுங்களேன் இப்படி இப்படி இப்ப அந்த கைய வச்சு இப்ப நான் ஆடிட்டு இருக்கிறது வந்து மகிழ்ச்சி <laughs> மகிழ்ச்சி 
இப்ப நம்மளுக்கு இந்தியாவில் வந்து எல்லாருமே கேஎஃப்சியே இல்லை எல்லாமே கையேந்தி பவன் அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க குறிப்பாக அரசு மகளிர் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஏம்பல் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து டு பன்னிரண்டு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பொற்காலமாக இப்ப உங்களுக்கு எவ்வளவு கிலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களோ அவ்வளவு கிலோ நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல வந்து எல்லாரையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி முடிவு பண்ணிடாதீங்க அதாவது வந்து இப்போ உங்களுடைய பலவீனத்தோடு உங்களுடைய ஷார்ட் கமிங்ஸோடு ஒருவர் எவர் ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்றாரோ அவர் தான் ஃப்ரெண்டா இருக்கும் நீ எனக்கு நல்லது செஞ்சா நான் நல்லது செய்யறேன் அப்படிங்கறது மாதிரி இல்ல உங்களுக்குள்ள சில குறைகள் இருக்கலாம் இந்த குறைகளோடு ஏத்துக்கிறது தானே கஷ்டம் இந்த மாதிரி அவர்களை திருத்துறது மாதிரி அவர்களை இது பண்றது பொறுமையோட ஹேண்டில் பண்ண மாதிரி இப்போ மென்டலி ரிட்டார்டட் சைல்டை வந்து ஒரு ஒரு டேடி எவ்வளோ தூரம் அதை ஒரு பஸ்மாடு பால் கொடுக்கலன்னு சொன்னால் எல்லா பஸ்மாடும் பால் கொடுக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ இந்த ஜென்ரலைசேஷன் வந்து மிக தப்பு நம்ம வந்து என்ன பார்க்குறோமோ எனக்கு அவர் அப்படி இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் இந்த கருத்தை நான் இன்னொருத்தட்ட திணிக்கக்கூடாது கூட அதுவும் தப்பு ஓகே சார் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி காட் பிளஸ் சந்திப்போம் நிறைய பயணங்கள் செய்யக்கூடிய ஆட்கள் உலகத்தையே மேக்சிமம் சுற்றி வரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க நிறைய பயணங்கள் செய்திருக்கீங்க இனி பயணங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த வீடியோக்கள் எல்லாம் மேக்சிமம் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணு பண்ணுங்க நம்ம மக்கள் எல்லாம் பாக்கட்டும் நீங்க அனுபவிக்கிற சந்தோஷங்கள் சமீபத்தில் அந்த மாதிரி போயிட்டு வந்ததா கேள்விப்பட்டேன் ஓகே ஆதி பஸ் காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ